वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चलो विद्यार्थी गया पीरियड अंदर आप चैप्टर की शुरुआत करी थी भागीदारी विसर्जन जेनी अंदर आप भागीदारी पेढ़ी विसर्जन एन तफावत त्यार पी भागीदारी पेढ़ी ने विसर्जन करने रीत चर्चा कर चुक्या आ पीरियड अंदर आप विसर्जन हिस्साबों की पतावट अंगे कानूनी और अन्य जोगवाईओं की चर्चा करवानी है तमाम मुद्दा थीयरी में पूछाय है शोर्ट क्वेश्चन एंड एम सीक्यू मैं खूबज महत्वना है तो संपूर्ण ध्यान दिए पेढ़ू पहलूँ जी पेढ़ी खोट अंगे जो पेढ़ी खोट करती हो तो कई कानूनी जोगवाई है तो जेना मुजब इन्हें कार्यवाही करी पड़े तो भारतीय भागीदारी धारा अनुसार विसर्जन वक्त थत नुकसान मूड़ी खाद सहित नीचे प्रमाण अमल में मुकाय कि जो खोट थाय तो कई रीते निकाल करव तो पेलूँ प्रथम पेढ़ी नफा में मां वड़ाई है धारो कि आ वर्षे खोट करी है तो गया वर्ष नफो है अथवा आ वर्षे अमुक प्रमाण नफा हो गया आगना बे वर्ष नफो पड़ेलो हो एक वर्ष नफो हो तो नफा में आ खोट पेला निकाल करव पड़े एट्ले कि पहले मुद्दों प्रथम पेढ़ी नफा में मां वड़ाई त्यार पी मुदा नंबर बे जो नफो पूरत न हो तो भागीदारों की मूड़ी में भरपाई थाय कि हम धारो कि खोट तारी है पाचड़ा वर्ष नफो एना प्रमाण में ओछो है धारो कि खोटन प्रमाण पचास लाख है तारी जे नफो है गया वर्ष ये तीस लाख है तो तीस लाख तब एम भरी चुका तो हजीप खोट संपूर्ण भरा वीस लाख बाकी है तो हमें क्या थी भरवा तो यो वारो ले भागीदारों की मूड़ी में थी हमें धारो कि भागीदारों की मूड़ी दस लाख है तो वीस लाख अपनी जो खोट वी थी एम दस लाख मूड़ी में थी गया तो हजीप तारी खोट है तो तीजो मुद्दों एम कह जो मूड़ी पूरती न हो तो आ नुकसान भागीदारों नफा नुकसान प्रमाण में वेची लेने जरूर अनुसार पता अंगत मिलकतों में भरपाई करे एट्ले कि नुकसान जेवे ये नुकसान भागीदारों पोते वेच से बाकी दस लाख और पता अंगत मिलकत में चुकवण कर सूक में खोट है यु निकाल आ रीते थाय शोर्ट क्वेश्चन में पूछाय अथवा बे गुण में पूछाय कि भागीदारी विसर्जन समय खोट ना निकाल कई रीते थाय तो मुद्दा नंबर पहले भागीदारों नफा में पेढ़ी नफा में नफो पूरत न थाय तो भागीदारों मूड़ी में थी और मूड़ी पूरती न थाय तो नफा नुकसान प्रमाण में वेची ने पोता अंगत मिलकत में भरपाई करी पड़े छे। एक मक्स में अथवा बे गुण में पूछाय खास तर गुण में पूछाय खास प्रश्न एक गुण में अथवा तर गुण में के खोट अंगे कानूनी जोगवाई तो आ मुद्दों तेरे तर मुद्दा लखवा रहे त्यार पी मुद्दा नंबर बे पेढ़ी देवा भागीदार अंगत देवा पेलूँ भागीदारों की जवाबदारी अमरियादित है जे आप ऑलरेडी आगला पीरियड में समझाता पेढ़ी त्राहित पक्ष एट के पेढ़ी बहार देवा त्राहित पक्ष प्रत्येक देवा दरक भागीदार व्यक्तिगत रीते सामूहिक रीते जवाबदार कि धंधा देवा है एट धंधा बहार त्राहित पक्ष देव है तो दरक व्यक्ति भागीदार ने पोता संपू पोता जवाबदारी है सामूहिक जवाबदारी गणाय पेढ़ी मिलकतों पेढ़ी देवा भागीदारों की अंगत मिलकतों अंगत देवा कायदेसर रीते उपयोग में लेवाई पेढ़ी मिलकत है यहाँ पेढ़ी देव चूकवाई जाए अंगत मिलकत है यहाँ अंगत देव चूकवाई जाए तदुपरांत पर जो कोई देव वे तो आगे तीजो मुद्दों परंतु भागीदारों की अमरियादित जवाबदारी होवा परिणाम तमी अंगत मिलकत उपयोग अंगत देवा चूकव्या बाद वेल रकम में पेढ़ी देवा चूकवी सके आप समझाएगा अमरियादित जवाबदारी एट्ले कि भागीदार पोता अंगत मिलकत चूकवी ने पोता दे पेढ़ी देव चूकव पड़े पी कायदो एम कह कि तरु अंगत देव हो तो पे अंगत देव तब चूकवो अंगत मिलकत में अंगत देव चूकवो पेढ़ी मिलकत में पेढ़ी देव चूकवो त्यार हजीप पेढ़ी मिल देव वेलू है 
तो तारी अंगत मिलकत वे छे, तो अंगत मिलकत वेची नाखो अ पेढ़ी देव चूको पेढ़ीन देव चूकव पड़ से आटले कि भागीदार की जवाबदारी अमरियादित है एट कहवाई है पेढ़ी मिलकत में पेढ़ीन देव चूकव अंगत मिलकत में अंगत हजी पेढ़ीन देव है तो तेरे पोता अंगत मिलकत वेची पेढ़ीन देव चूकव पड़े आ रीत मुद्दा नंबर बेहतर त्यार पी का जोगवाई में आग जाइए मुद्दा नंबर त्र तर नंबर भागीदारों पेढ़ी ने लोन मुद्दा नंबर एक भागीदारी पेढ़ी विसर्जन पेढ़ी मिलकतों वेची तमज उपज में सौ प्रथम विसर्जन खर्च और त्यार पी पेढ़ी देवा चूकवा त्याराद वती रकम में भागीदार पेढ़ी ने अपेली लोन की रकम चूकवा हो बीजो मुद्दों पेढ़ी देवा चूकव्या बाद वती रकम एक करता वू भागीदार आपेली लोन परत करने अपूरती हो अने भागीदार पास थी अंगत कई वसूल थी सके तम न हो तो हो तो भागीदार लोन लोन ना प्रमाण में चूकवाय से हमें आप उदाहरण जुए और समझिए धारो कि विसर्जन थाय भागीदार पेढ़ी ने लोन आपेली है भागीदार पेढ़ी ने लोन आपी है एट छ टका व्याज मत हो तो विसर्जन समय विसर्जन थे एट पेढ़ी नुकसान हे अथवा देव हे एना कारण पेढ़ी बंद थी अथवा कोई अंगत कारणोंसर तो ये दरमियान भागीदारे धारो कि ए ने बी नामना व्यक्ति धंधा में लोन आपेली है ए नामना व्यक्ति लाख रुपया आपा है बी नामना व्यक्ति पचास हज़ार आपा है धंधा में आपेला है तो हमें कई रीते आप तो सौ प्रथम पेढ़ी जटली मिलकत है मिलकत वेचवा पहला मुद्दा में लिखू जो पेढ़ी मिलकत वेची मिलकत वेची एट पैसा आया पैसा हो पैसा में उपज में थी सौ प्रथम विसर्जन खर्च एट के जे दरमियान विसर्जन खर्च थे कानूनी कार्यवाही थती हो तो कानूनी कार्यवाही तमाम खर्चा जो हो विसर्जन खर्च तरीके समझी एने चूकवना त्याराद पेढ़ी देवा जे पेढ़ी देव है ये तमाम चूकवान ई देव चूकव्या बाद हमें पैसा वे तो भागीदारों ने लोन चूकवा धारो कि पेढ़ी देव चूकवाई गयू और पी बे लाख रुपया वेला है तो बे लाख में थी एक ना एक लाख है तो एक लाख आपी दीजा पचास हज़ार है तो पचास हज़ार पचास हज़ार वे एना भागीदारों भाग पड़ से आ परिस्थिति थाय पेढ़ी देवा बीजो मुद्दों पेढ़ी देवा चूकव्या बाद वती रकम करता एक करता वु भागीदार लोन आप पूरता पैसा न हो धारो कि आप लाख वेधा है यनी जगह एक लाख रुपया ज वेधा होत तो हमें आप तो दौ लाख एक ने एक लाख आप एक ने पचास हज़ार आप तो हमें कई रीते आप तो एक लाखना कई रीते भाग पड़वा तो छाँ बीजा मुद्दा में छे भागीदार लोन ना प्रमाण में तो अपनी भागीदार लोन के थी तो यनी आप लोन समझाता एक लाख और बीनी लोन पचास हज़ार तो हमें एना लोन ना प्रमाण में एक लाखना एक लाख बे लाखना तो बीजो है एना पचास हज़ार तो पचास हज़ार करता डबल है एक लाख तो पचास हज़ार एक अरे ओला बे लाख एट बे भाग एट के बेजेम एक ना प्रमाण में तब जो तो पचास अने एक लाख एट भाव डबल थो वारे प्रमाण है बेजेम एक ना प्रमाण में एट ओला एक लाख है एने बेजेम एक ना प्रमाण में वेचवा रहे भागीदार लोन ना प्रमाण में लोन चूकवाय जय पूरता पैसा न हो तो एने जो पूरता हो तो यूकवाई जाए अट्ले सौ प्रथम पेढ़ी विसर्जन खर्च चूकवाय त्यार पी प्राइवेट पक्ष देवा पीछे लोन न वो आए भागीदार लोन भागीदार लोन पूरता प्रमाण में हो तो पूरेपूरी आप देवा पूरता प्रमाण में नहीं तो भागीदार ने तना लोन ना प्रमाण में लोन की चुकवनी थाय आ मुद्दा नंबर त्रन हो त्यार पी मुद्दा नंबर चार तरफ जाइए मुद्दा नंबर चार भागीदार पत्नी की लोन उपर मुद्दों तो भागीदार लोन हम भागीदार पत्नी की लोन से तो कई समझाए तो भागीदार पत्नी ए पोता स्त्रीधन में थी पेढ़ी ने लोन आपेल हो तो ती लोन की रकम पेढ़ी सामान्य देवाज त्राहित पक्ष प्रत्ये देवा तरीके चूकवाय भागीदार लोन आपे तो ये भागीदार लोन है पर भागीदार पत्नी की लोन आपे भागीदार पत्नी की लोन हो तो पत्नी की लोन है य धंधा त्राहित पक्ष अन्य पक्ष चूकवाई जाए एने चूकवी फरजियात रहे भागीदार पत्नी लोन से पोता स्त्रीधन में आपेली है 
તો એને ફરજ જાત ચૂકવવી પડે આપણે ઉપરના મુદ્દામાં જોઈતું પેલું વિસર્જન ખર્ચ ચૂકવાય ત્યાર પછી હતું ત્રાહિત પક્ષના દેવા અન્ય દેવા તો અન્ય દેવાની સાથે આ લોન ચૂકવવી પડે પત્નીની લોન પત્નીની લોન ચૂકવાય જાય પછી ભાગીદારની લોનનો વારો આવે પરંતુ જો તેના પતિના નાણામાંથી તેણે પેઢીને લોન આપેલી હોય તો એ ભાગીદારની ગણાય એટલે ખાસ જોવું પડે પત્નીએ જે પૈસા આપેલા છે એ ભાગીદારના પોતાના છે કે પોતાના સ્ત્રીધનમાંથી આપેલા છે સ્ત્રીધન હશે તો એ ત્રાહિત પક્ષનું દેવું ચૂકવાય એટલે એને ત્રાહિત પક્ષની સાથે ચૂકવવામાં આવે છે અને સંપૂર્ણ પૈસા એને ચૂકવવા પડે એ જવાબદારી દરેક ભાગીદારની રહે પણ જો ભાગીદારના પૈસા હશે તો એ ભાગીદારની લોન ગણાશે ત્યાર પછી મુદ્દા નંબર પાંચ ભાગીદારોની જવાબદારી આ મુદ્દો આપણે ઓલરેડી પણ ચૂકી સમજાતા કે ભાગીદારોની જવાબદારી અમર્યાદિત છે જો કોઈ ભાગીદાર કે ભાગીદારો નાદાર થાય એક અથવા બધા ભાગીદારો નાદાર થાય ત્યારે સદ્ધર ભાગીદાર પેઢીના દેવા પોતાને અંગત મિલકતમાંથી પણ ચૂકવવા પડે હવે એ અને બી નાદાર થઈ ગયા હોય તો સી એ સંપૂર્ણ પોતાની અંગત મિલકત વહેંચીને પણ દેવું ચૂકવવું પડે કારણ કે જવાબદારી કેવી કહેવામાં આવે છે અમર્યાદિત જવાબદારી કહેવામાં આવે છે ફરી વખત મુદ્દા નંબર ચાર હતો પત્નીની લોન એટલે કે પત્નીની લોન છે એ પોતાના સ્ત્રીધનમાંથી આપેલી છે સ્ત્રીધનની લોન છે એ અન્ય દેવા તરીકે ત્રાહિત પક્ષની સાથે જ ચૂકવવામાં આવે છે પરંતુ જો સ્ત્રીધનમાંથી આપેલી હોય તો પણ જો પતિના નાણામાંથી આપેલી હોય તો એ ભાગીદારની લોન ગણવામાં આવશે તો તેને ત્રાહિત પક્ષની સાથે ચૂકવવામાં આવતી નથી મુદ્દા નંબર પાંચ હતો ભાગીદારોની જવાબદારી ભાગીદારોની જવાબદારી અમર્યાદિત છે જો કોઈ ભાગીદાર નાદાર થાય ત્યારે સદ્ધર ભાગીદારે પેઢીના દેવા ચૂકવવા ફરજિયાત પડે એ પણ પોતાની અંગત મિલકતમાંથી ત્યાર પછી આગળ જોઈએ છ નંબર પેઢીની મિલકતોની ઉપજની વહેંચણી હવે વિસર્જન ખરો છો તો વિસર્જનમાં સમયે પે સૌ પ્રથમ મિલકતો વહેંચી દેવાની તો મિલકતના પૈસા આવે તો સૌ પ્રથમ કયા ક્રમમાં આપવા ખૂબ જ મહત્ત્વનો પ્રશ્ન જો નીચે લખેલો છે પ્રશ્ન તરીકે કઈ રીતે પૂછાય છે તો પ્રશ્ન તરીકે પૂછાય છે ભાગીદારી પેઢીના વિસર્જનની સામાન્ય પ્રક્રિયા અથવા સામાન્ય વિધિ સમજાવો ખૂબ જ આઈએમપી પ્રશ્ન છે ત્રણ ગુણમાં કે ભાગીદારી પેઢીના વિસર્જનની સામાન્ય પ્રક્રિયા સમજાવો અથવા ભાગીદારી પેઢીના વિસર્જનની વિધિ સમજાવો તો આ ખૂબ જ ટૂંકનો તો રીતે પૂછાય છે ખાસ ધ્યાન આપજો સૌ પ્રથમ પેઢીની મિલકતો વહેંચવામાં આવે અને મિલકતોની વહેંચણી થાય એટલે ઉપજ થાય તો ઉપજમાંથી જે ચૂકવણી થાય નીચેના ક્રમ પ્રમાણે કરવામાં આવે છે તો પહેલું ચૂકવણી કોની થાય તો સૌ પ્રથમ પેઢીનો વિસર્જન ખર્ચ ચૂકવાય જે દરમિયાન જે પેઢી બંધ થાય છે એ દરમિયાન જે ખર્ચ થતો હોય કાનૂની જે કાર્યવાહી લાગતા હોય તમામ ખર્ચ પહેલાં ચૂકવવામાં આવે છે એમ માટે અને શોર્ટ ક્વેશ્ચન માટે આઈએમપી પ્રશ્ન એવો બને છે કે પેઢીને વિસર્જન સમયે સૌ પ્રથમ કોની ચૂકવણી કરવામાં આવે છે તો સૌ પ્રથમ વિસર્જન ખર્ચની ચૂકવણી કરવામાં આવે છે સૌ પ્રથમ વિસર્જન ખર્ચની ચૂકવણી કરવામાં આવે છે ત્યારબાદ ત્રાહિત બીજો મુદ્દો ત્રાહિત પક્ષ પ્રત્યેના દેવા એટલે કે જે ધંધાની અંગત મિલ્ક બહારના જે દેવા છે એ તમામ દેવાની ચૂકવણી કરવામાં આવે છે એ ચૂકવણી થઈ ગયા બાદ ભાગીદારોની લોન ચૂકવાય છે જે આપણે આ મુદ્દાની ઉપર ચર્ચા કરી હતી ત્રાહિત પક્ષના દેવા એમાં કોણ આવી જાય સ્ત્રીધનની પણ લોન આવી જાય પત્નીની લોન જે છે એ પણ બીજા મુદ્દામાં ચૂકવાઈ જાય એ ચૂકવાઈ જાય પછી ભાગીદારની લોન ચૂકવાય ભાગીદારની લોન ચૂકવાઈ જાય પછી પણ પૈસા વધે તો મુદ્દા નંબર ચાર છેલ્લે ભાગીદારોને મૂડી અને ચાલુ ખાતાની રકમો પરત કરવામાં આવે કે ભાગીદારો જે મૂડી તરીકે પૈસા લાવેલા હશે એ મૂડી તરીકેના પૈસા જે છે એના પરત કરવાના છતાં પણ પૈસા વધે છે તો મુદ્દા નંબર પાંચ તેમ છતાં રકમ વધે એટલે કે નફો હોય તો તે બધા ભાગીદારો તેમના નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં વેચી લેવામાં આવે છે આ રીતે ભાગ પડે પહેલો વિસર્જન ખર્ચ ચૂકવવાનો બીજું અન્ય દેવા ત્રાહિત પક્ષના દેવા ચૂકવવાના ત્રીજું ભાગીદારની લોન ચૂકવવાની ચોથું ભાગીદારોને મૂડી આપવાની પરત અને પાંચમું જો પૈસા વધે તો નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં વહેંચવાની હવે ધારો કે પૈસા નથી વધતા ધારો કે વિસર્જન ખર્ચ ચૂકવાઈ ગયો ત્રાહિત પક્ષના દેવા ચૂકવાઈ ગયા હવે લોન દરમિયાન પૈસા ન હોય તો તો આપણે જોયું હતું કે જો બે પાર્ટનરની લોન હોય બે ભાગીદારની તો એને ભાગીદારની લોનના પ્રમાણમાં ચૂકવવાના અને ચૂકવાઈ જાય તેમ હોય તો પૂરેપૂરી ચૂકવવાની હવે ધારો કે લોન ચૂકવાઈ ગયા પછી પૈસા નથી તો મૂડી 
तो ये मूड़ी है ये प्रमाण में लाया हो प्रमाण में मूड़ी पाची लई जा घटे तो जो मूड़ी पूरी है तो मूड़ी आपी दे तो नफो बढ़वा है तो नफा भाग पड़वा ज्या सुधी प्रक्रिया जाए त्या सुधी करवा खास विसर्जन खर्च चूकवाया हो त्यार त्राहित पक्षना तब देवा चूकवता हो पैसा घटे तो तो त्राहित पक्षना देवा चूकवता होने पर पैसा घट से तो भागीदारे पोता अंगत मिलकत वेची ए त्राहित पक्षना देवा चूकव पड़ से ये फरजियात है यहाँ कोई चालतु नहीं कानून ये कहें कि फरजियात तारी दे चूकव पड़े एट ये मुद्दों तरह पूरा थाय त्राहित पक्षना देवा चूकव पड़े पी भागीदार लोन चूकवो कि न चूकवो ये चा पाहित पक्षना देवा चूकवता अंगत मिलकत उपयोग भागीदारे करव पड़े खूबज आईएमपी प्रश्न है त्रण गुण मैं प्रश्न ये पूछाय भागीदारी पेढ़ी विसर्जन की सामान्य प्रक्रिया अथवा विधि तो सौ प्रथम मिलकतों की उपज कर त्यार पी विसर्जन खर्च त्राहित पक्षना देवा भागीदार ने लोन भागीदार ने मूड़ी और नफो ए नफा नुकसान प्रमाण में वेची ला आ रीते आम शोर्ट क्वेश्चन ए बने के भागीदारी पेढ़ी विसर्जन समय सौ प्रथम क्यों खर्च चूकवाय तो भागीदारी पेढ़ी विसर्जन समय सौ प्रथम विसर्जन खर्च चूकवे आ छ मुद्दा था कानूनी जोगवाईओ एम खास बे मुद्दा अपना महत्वना पेलो खोट अंगे जो खोट हो तो यनी कानूनी जोगवाई कई रीते तो खोट हो तो सौ प्रथम नफा में थी त्यार बदी नफो न पूरत थाय तो मूड़ी दवा न पूरी थाय तो भागीदार ने पता वेच प्रमाण में वेची अंगत मिलकतों में चूकवो य खोट मुद्दों याद रखा रहे खास ये पूछाय तरह गुण में और आ छ नंबर मुद्दों जे विसर्जन प्रक्रिया आ छ मुद्दा में आ मुद्दा खूब आयमपी रह से जेनु संपूर्ण वाँचन करूँ आ पीरियड अंदर आप आटला प्रश्न की चर्चा करूँ हम पशी थीअरी प्रश्न है ये अपने नेक्स्ट पीरियड ने अंदर चर्चा करीशू त्या सुधी आ छ छ मुद्दा योग्य रीते लखाण कर संपूर्ण रीते तैयार करने रहें